们从苏州来，对、啊，有什么问题吗？干什么的？做生意啊。阿夏，能不能别总跟着我？阮小姐，不行，我答应会长要保证您的安全。现在就挺安全的呀，不会有什么事的。阮小姐，您就别再为难我了。会长一再叮嘱我，一定要保证您的安全的。抓小偷啊！抓小偷啊！哎，别跑！站住！抓小偷啊！站住！小偷啊！站住！抓小偷！抓小偷！快点！快点！快点！哎呀！快点！快点！快点！小偷呢？小偷呢？完了完了！我的钱包啊，这个月的生活费都在里头呢。钱包在他包里面。你你说什么？他是小偷啊！啊，是他包里边。神经病！哎，别走，他就是小偷。别走，别走！哎，大家听我说，他不是小偷，你们听我说，谁是小偷啊？就是就是。人家小姑娘都说了，钱包在你包里，你就是小偷。对啊。哎，你们听我说，他不是小偷。对，他说我是小偷，我就是小偷啊。那我还说钱包在他身上呢，你怎么不去搜他的身啊？你说没有钱包。那你把包打开，我们看看就知道了。对，把包打开。打开！你别动我包，里面有很重要的东西。拿来吧你。哎！哎，你什么？就是他。真有啊！真在厉害。人赃俱获，你还有什么话说？这什么时候在我包里啊？我不知道。姑娘，都搜到钱包了，你怎么还装疯卖傻呀？真是人不可貌相，看你穿的有模有样的，你怎么不走正道啊？说的是，他怎么这样？哎呀，钱包在你包里，当然是你偷的。送官，送官，送官，官，送官，送官，送官，哎，送官，哎，送官，这位小姐，送官，你把话说清楚，你亲眼看见是我偷了这个钱包了吗？哎呀，你们听我说，我说。钱包在他包里，但我没有说钱包是他偷的。我亲眼看到小偷把钱包放在他包里的。姑娘，你太单纯了，说不定他和小偷是一伙的。对，一伙的。对，对，送官，送官，送官，送官。哎，你们不要血口喷人了。今天我就跟你们理论清楚。说句难听的，你们钱包里面有多少钱啊？你们知不知道我这个水晶球值多少钱啊？不是要去警察署吗？好啊。那我们就一起去。要是证明了我和小偷一点关系都没有，你们所有人全部都赔不起。啊、反正钱包已经找到了，那我就不问我。哎，算算算算了，算了算了。不许走，所有人都不许走。今天就把话给说清楚。哎哎哎哎哎！是是是是他告诉我的，对对对，是是他告诉我的。你找他吧，对找他。小姐，你听我解释一下，我……你不要再跟我解释了，我不想再看见你。史密斯夫人，我们走吧。好。知不知道我找到你找了多急啊？任浩明，你到底又想干嘛？你放开我！哎呀、啊，你不是说好不离开我身边的吗？
你稍等一会儿，没事，他马上回来。不着急。他是谁啊？你不是说要补偿我吗？这也是补偿的一部分。啊，会长，这是珠宝店的经理。任会长，我要买一家首饰店。听说你们美国总部在经济危机的时候损失很多，现在让你们这家店自负盈亏。你们有货源，有工匠，我有销售渠道和充足的资金。阿春。经理，你看看这个数字，还满意吗？那真是恭喜任会长了，这家珠宝店就是您的了。待会儿我就让店里的伙计去换掉店牌。我只需要让你们的店牌换成“青田首饰店”。好，第一个工作就是帮这位阮小姐找一套漂亮的首饰。好的，经理，我让你带的东西你带了吗？哎，任会长吩咐的，我不敢马虎。任会长，这边请。任会长，您看，这套首饰可是意大利名匠亲手打制而成的，就连总店那也是难得一见呀。这颜色配阮小姐白皙的肤色，那可是再合适不过了。您再看这枚戒指，这可是英国王妃的同款，克拉数它也是最大的。任会长，你看还满意吗？嗯，还不错啊。哎，你这是干嘛？我不想要这个东西啊。我，我才给你买配头，你去算石头倔驴也是属于我的，要有我的独特印记。过来，来，天天，天天，试试这枚戒指，一定要戴在无名指上。记住，进棺材也要带上，永远不要忘记，你是我的，你到死都是我的。记住，哎，不是不是，这这什么意思啊？啊，戴在无名指上的戒指，那是结婚戒指。什么？万人好名，我嫁谁都不要嫁给你啊！可是戒指你已经戴在手上了。